Hi friends, welcome to Taste of Kerala. Nampol apa wine ada wine teri le pukul lekini cuti agak itu kudera sahari nanti kontri kena. Tak cik tak cik tak cik tak cik. Ipa breakfast cakap kaya tu, wesap ini perasan tu hilang. Langgil tanah ini ke, patu minit patu minit ada urut wesap orang na producer peradil orang ni. Apa ini ur patu minit ura kudera sahari kaya ni tu. Woodlands restoran le kena nampol lidi cikaram pono. Jelepa biryani kudu kena gila. Sekendra mana Pukod Lake. Pukod Lake ini kerana ilangan jadi pun dikira. Kerala tu leh dua mata. Sastang kota kaya leh kerana leh dua mata. Shutha jalan tada kawan tu. Ini leh shape pun orang ini tu. India leh mula tu aerial view leh naik kerana leh India leh shape pun ini tada katin orang tu. Pine, jangan ada yang berani oleh. Pragridi bangin kerana wahai kori kori tekan. Ada kodan tu air condition kala waste kan. Orang itu itra veil tu dikira ni polim. Ini ke nallah tanpa feeling orang tu. Apa ini nama leh Kalpatta Lake. Kalpatta dua kilometer. Nadaan, wibung lalak cehi nado Malaysia lalak ni ano do? Adeh, nama kita chef ada halapurka nadaan Mr Suresh. Adeh cehi nado. Apa nama kita inde biryani ano? Aku, aku tu pernah jadi. Aiyah kita nama kita chef ini pernah jadi. Okay. Hi. Hello. Suresh. Adeh. Adeh. Ya. Jadi kalpete muruan ingen ane nyesu. Apa? Dum biryani ari kita ni Woodlands ni ari kita nado orang. Apa ibu tu mana ane nyesu pernah nado beri puli kuti nado. Ibu tu eksekutif chef Suresh Kumar. Ile. Apa? Ini dah secret tu dah ni kita pernah niat. Pernah ni dah pernah niat lah. Entah kat type biryani mana. Pernah dua type biryani yang kita lakukan. Hyderabadi, mana, mana ni lah, pala. Nama kita ni ada style yang kita lakukan. Nama kita Malabar style yang kita lakukan. Okay. Nama kita kodi kodi dan Malabar style ni. Okay. Apa? Ini kandang teri kita perayaan hari itu serata ke? Orang banyak ingredients orang. Entah butir anak yang ada, walau tak korang cek. Apa itu orang ingredients entah mana sila orang main dahila. Walau tak serathi cek kat tenggel matra me Malabar style dum biryani beri kita betul. Apa ceria nak tolong? Naya apa yang apa? Ini biryani kalau patut kan? Biryani kalau patut. Apa itu? Entah berkanan orang nak. Entah berkanan. Ini tu orang kilo rice. Naya arah berkanan kita beri kita. Arah berkanan. Arah berkanan. Apa nama la ice cream itu pan rumah macam ni? Ini hari ni selesa, nama la mayem dal dal gudi mix sedut. Ini tu, entah ni apa tu la nama cerita. Ini kacilu dal dal ke, nur ni. Ini tu, entah spoon lagi nama la. Ini tu perlu nine inches spoon. Nale, nine inches spoon. Okey. Macam ni cerita ni selesa. Ini adalah ingredients. Ini adalah ingredients. Ah diem cerita. Pan rum pan tu orang ni. Ah diem kerja pan. Perlu nine inches piece. Nine inches piece. Kurang kita ni, kurang kita ni. Ini orang orang spoon ni dah, ni. Orang spoon. Orang anjar elok ya. Ina. Jadi bateri. Jadi bateri. Jadi bateri itu potis itu mana? Ina potis itu mana? Mana? Ina ni tengah. Sesuai dengan mood ni jadi. Ia andi perikut. Mundiri. Apa nama le kerja pati itu, perinjiri itu, gram bu itu, elak kai itu, jadi bateri itu, ini andi mundiri itu. Ini, ini ane cakap macam, macam tiri kurcuc pachu mula tu. Pachu mula cawat cawat, cawat cawat pachu mula tu. Ada tu ane cakap macam, ane sawala. Sawala ada ni ada. Ada ni ada. Ada tu, ada mula ada. Ah, ada mula. Cerah atau mana? Ah, ini cakap macam. Betulnya biryani itu di mana macam mana? Ada semalik. Ada. Ada sem. Itri, ane ginger garlic, berdua tuli, baru rendah spoon. Ini semuanya cahaya cahaya, nale? Semuanya cahaya cahaya. Semuanya kalau ni lingin ni, ni lingin ni cahaya cahaya juga macam. Macam mana? Macam baru family type. Baik itu kandang kandang ni kita perhati segera untuk apa kerana, ni ada yang pernah jadi orang macam ni ada yang korang ada. Apa ingredients, waktu mana itu nongki kau lah. Inna confuse ni awal nolong ni, wajib dish ni matra ni, nama le edit itu lalu. Dari pineapple, kal pineapple lah. Kal pineapple. Nama le orang kilo rice ni mandi itu lalu. Okay. Nama le. Apa pertanyaan seperti ni? Orang kilo rice ni biryani ana, nama le nolong ni. Orang kilo rice ni, entah chicken mana? 
ഉപ്പിടണം <laughs> 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 അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇത് തിളച്ചു അല്ലേ തിളച്ചു ഒരു രണ്ട് സ്പൂണ് ലൈം ജ്യൂസ് ലൈം ജ്യൂസ് ലൈം ജ്യൂസ് ഓക്കെ അതൊഴിക്കണം അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റൈസ് ഇങ്ങനെ പൊട്ടി പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് എന്നെ ഇത് ചേർക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടിപ്പ് ഉണ്ട് ഈ അരി പൊട്ടിപ്പോവാരി ബിരിയാണി അരി ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് ബിരിയാണി അരി പൊട്ടിപ്പോവാതിരിക്കാനായിട്ട് വെന്ത് പൊട്ടാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് വെന്ത് പൊട്ടാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ ലൈം ജ്യൂസ് ലൈം ജ്യൂസ് ഇതിനകത്ത് ചേർത്തു ലൈം ജ്യൂസ് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇളക്കി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചിന് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ റൈസ് ഇടും റൈസ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് രണ്ട് മൂടി വെക്കണം ഇനി എത്ര സമയം എടുക്കും ഏകദേശം ഇനി ഒരു ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അപ്പൊ ഇനി പാലാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നേരത്തെ ഒന്നര ലിറ്റർ വെള്ളം അപ്പൊ ഒരുപാട് ലെവലായി വന്നു അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ഈ അര ലിറ്റർ പാലും കൂടി ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും അര ലിറ്റർ പാല് ഒഴിക്കും അര ലിറ്റർ പാല് അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും പ്രോട്ടീനേഷ്യസ് ഫുഡാണ് അപ്പൊ അര ലിറ്റർ പാലും കൂടി ഒഴിച്ചപ്പോഴേക്കും ഒരു കിലോ അരിക്ക് രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളം എന്നുള്ള അപ്പൊ ഒന്നര ലിറ്റർ വെള്ളം ഒഴിച്ചു അര ലിറ്റർ പാല് ഒഴിച്ചു അപ്പൊ ഒരു കിലോയ്ക്ക് പിന്നെ രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളം ഇനി കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ മൂടി വെക്കണം അപ്പൊ ഇത് പാലൊക്കെ ഒഴിച്ച് അപ്പൊ മൊത്തം ഒന്നര ലിറ്റർ വെള്ളവും ആയി അര ലിറ്റർ പാലും ആയി അപ്പൊ പാല് ഒഴിച്ചു വെച്ചു ഇനി ചിക്കന്റെ മസാലയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നിട്ട് ചിക്കന്റെ മസാല ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇത് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി നമുക്ക് അടുത്ത് ചിക്കന്റെ മസാല അടിക്കണം ഇഞ്ചി <laughs> 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 മൂത്തതിന് ശേഷം നമ്മള് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കണ പച്ചമുളക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കണ സവാള സവാള കുറച്ച് അധികം ഉണ്ട് അല്ലേ ഇത് എത്ര സവാള ഉണ്ടാവും ഇതൊരു അഞ്ചാറ് സവാള അഞ്ചെട്ട് സവാള അഞ്ചെട്ട് സവാള ഉണ്ട് ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ പാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ പാത്രം ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ പകുതി വർക്കും കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ പാത്രം തുടങ്ങി രണ്ടാമത്തെ പാത്രം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു അതിനകത്തേക്ക് ആദ്യം ഒരു നാല് സ്പൂൺ ഡാൽഡയും നെയ്യും കൂടെ ചേർത്ത മിശ്രിതം ഒഴിച്ചു പിന്നെ അതിനുശേഷം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പെരുഞ്ചീരകം പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് അതൊന്ന് വാട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ സവാള ഇട്ടത് 
ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് തക്കാളി ഉള്ളത് വലിയ ടൈപ്പ് ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് തക്കാളി അത് അത്ര തന്നെ ചേർക്കണം തക്കാളി ഇതിനകത്ത് പിടിച്ചു വരും അല്ലേ തക്കാളി ഇതിനകത്ത് അലിഞ്ഞു വരണം മസാലയാണ് ശരിക്കും ബിരിയാണിയുടെ ഒരു ജീവനല്ലേ കാരണം മസാലയുടെ പോസ് ഉള്ളത് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ബിരിയാണി കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ബിരിയാണി കഴിക്കുമ്പോൾ മസാലയുടെ ഈ പോസ്റ്റിനുള്ള അതും ചോറൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആ നെയ്യും പിന്നെ തിന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞുള്ള സ്മെല്ലും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ബിരിയാണിയുടെ ഒരു കൊതിയനാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തത് പിന്നെ മസാല ഐറ്റംസ് ഒക്കെ മസാല പൊടികൾ ഐറ്റംസ് ആദ്യത്തെ നമ്മൾ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നു മഞ്ഞൾപ്പൊടി അല്ലേ രണ്ട് സ്പൂൺ കൂട്ടാം രണ്ട് സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ടോണൊക്കെ അങ്ങ് മാറി ഒരു മഞ്ഞ കളറായി മഞ്ഞ മൊത്തത്തിൽ മഞ്ഞായി അതിന് ശേഷം ഇച്ചിരി മുളക് പൊടി ചേർക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ മുളക് പൊടി ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം പച്ചമുളക് ചേർത്തുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് അതിന്റെ ഒരു എരിവ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ എരിവായി പോകരുത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം നോക്കിയിട്ട് മൊത്തം കേഫുൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു എട്ട് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അതിന്റെ എരിവ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ചുവന്ന മുളക് ഹെൽത്ത് അത്ര ഹെൽത്തി സാധനമല്ല ചുവന്ന മുളക് ചുവന്ന മുളകിന്റെ പൊടി ഒരു ഒരു സ്പൂണോ ഒന്നര സ്പൂണോ അല്ലേ ചേർത്താൽ മതി അതിന് ശേഷം ഇത്തിരി മല്ലിപ്പൊടി അത് വളരെ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി ശേഷം ഈ ഗരം മസാല പൊടി ഗരം മസാല നമ്മുടെ പട്ട ഗ്രാമ്പ് ഏലക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത് ഗരം മസാലയാണ് അതിൻ്റെ മണം മണം പിന്നെ ഇത് ഈ മീറ്റ് മസാല അത് ഒരു ടീ സ്പൂൺ മതി ഒരു സ്പൂൺ കുറച്ചും കൂടി ആവാം ഗരം മസാല ഗരം മസാല ഇതാണ് അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് അതൊന്നും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് മൂത്തങ്ങ് വന്ന് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ബാക്കി തോന്നും ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ സ്വഭാവമൊക്കെ അങ്ങ് മാറി എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ചുരുണ്ട് ഒട്ടി ഈ ഇതിനകത്തൊക്കെ ഉള്ളിക്കകത്തൊക്കെ ഈ ഇതൊക്കെ പിടിച്ച് നല്ല ചുവപ്പ് കളറായി നല്ല ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട് മസാല പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് മറ്റേ ഗരം മസാലയൊക്കെ ഇട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കണ്ട്രോൾ പിടിക്കുന്ന ഒരു മണവും വരാൻ തുടങ്ങി ഗരം മസാലേൻ്റെ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ മാത്രമല്ല ഈ ഏരിയ മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ ഉണർന്ന് കാണുന്നു ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കഴി വെച്ചിന് ചിക്കൻ ചിക്കൻ ഇട്ടു ചിക്കൻ ഇട്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി എല്ലാ ഭാഗത്തും മസാല പിടിക്കണം അല്ലേ പിടിക്കണം പിടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിന് ഉപ്പ് ചേർക്കണം ഇത് പൈനാപ്പിൾ അരച്ചതാണ് ശരി ഇത് കുറച്ച് ചേർക്കണം ഇത് പൈനാപ്പിൾ ചേർക്കുന്ന എന്തിനാ ഒന്നുകൂടി ഒരു ടേസ്റ്റും കിട്ടും ആ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ഫ്ലേവർ വരും നമ്മൾ ഈ ദം ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ടേസ്റ്റ് മേക്കേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ സാധാരണ ഇല്ല പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഒന്നും ഒന്നും ഇല്ല ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഇനി തൈര് ചേർക്കണം കുറച്ച് തൈര് ഒരു ഒരു പുളി അര ഗ്ലാസ് അല്ലേ അര ഗ്ലാസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പാല് ചേർത്തു ഇതിനകത്ത് തൈരും ചേർത്തു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ പിന്നെ അത് തന്നെ ലേശം പിന്നെ ലൈം ജ്യൂസും കൂടി വെക്കണം ഓക്കെ ഈ പുളിയുള്ള മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ ഒഴിച്ചു ആദ്യം പൈനാപ്പിൾ പൈനാപ്പിള് പൈനാപ്പിളിന് മധുരം മധുരമാണ് ഓക്കെ എന്നാലും ഒരു ചെറിയ പുളി ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ ലൈം ജ്യൂസ് രണ്ട് സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു പിന്നെ ഒരു അര ഗ്ലാസ് തൈര് ഒഴിച്ചിട്ട് അര ഗ്ലാസ് ആയിട്ട് വരില്ല ഒരു ഗ്ലാസ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇത്രയും കൂട്ടി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ പിന്നെ മല്ലിച്ചപ്പും പൊതിനയിലെ ചിക്കനിലെ വെള്ളവും സവാളിലെ വെള്ളമൊക്കെ പിന്നെ തക്കാളികളിൽ വെള്ളം ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഊറി ഇറങ്ങിട്ട് മസാല പിടിച്ചു തന്നെ കുറച്ചു തരാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് 
ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് രണ്ട് പാർട്ടും ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു അല്ലേ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടാണ് അടുത്തത് അടുത്ത ഒരു രംഗത്തോടുകൂടി ഈ പരിപാടി ഇവിടെ അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിന്റെ അടി അടിയിൽ പാത്രത്തിന്റെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇത് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ആദ്യം ഒഴിച്ച പോലെ തന്നെ ആദ്യം ഒഴിച്ച ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് നാലരയും അത് എപ്പോഴും അങ്ങനെ വേണ്ട ഒഴിച്ചൊന്ന് അടിയിൽ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് പാത്രം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചിട്ട് ഈ ചിക്കൻ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നിരത്തുന്നു ചില നമ്മള് ബിരിയാണി തിന്നു കഴിഞ്ഞാലും ആ കയ്യില ആ മെഴുമെഴുപ്പ് അതുണ്ടാവണം അതാണ് ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സ്റ്റൈല് നമ്മള് ബിരിയാണി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കയ്യില് ഒരു രണ്ടു പ്രാവശ്യമൊക്കെ സോപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞാലും ഇങ്ങനെ മണത്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ബിരിയാണിയുടെ ഒരു മണം ഉണ്ടാവും കയ്യിൽ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ട റൈസ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ ഇപ്പൊ പകുതിയെ വെന്തിട്ടുള്ളൂ പകുതി ഇനി ഈ ദമ്മിലാണ് ദമ്മിൽ രണ്ടുകൂടെ വെന്ത് പിടിച്ച് ചേർന്ന് ഒന്ന് ഇഴുകി ചേർന്ന് നന്നായിട്ട് ആ സ്റ്റീം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആവി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അങ്ങനെ തങ്ങി തന്നെ ഇപ്പോൾ ആവി മുകളിലോട്ടാണല്ലോ പോകുന്നത് അപ്പം ചിക്കൻ ഇന്ന് ആ ആ ഇതും ആ ചിക്കൻ്റെ ഫ്ലേവറും ആ എസൻസും എല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ അരിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് വരും ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഒരു ഗാർണിഷ് ഉണ്ട് ആ ഗാർണിഷ് ഒക്കെ ഇട്ട് എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റാക്കി ഇനി അത് പ്രസ് ചെയ്തൊന്ന് മൂടി വെക്കണം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ചേർക്കും ഇത് സവാളയാണ് സവാള അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇത് നാട്ട് സവാള അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ സവാള ഒരാഴ്ച വരെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പിന്നെ വെച്ചാല് ആ നെയ് തന്നെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഏത് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിയാലും നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് ഇനി ഇനി കുറച്ച് പിന്നെ പൊതീന പൊതീന മല്ലിച്ചപ്പാണോ വേണ്ട മല്ലിച്ചപ്പാണോ നേരത്തെ ചേർത്തതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു മണം കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലങ്ങ് സോൾവ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഈ ക്യാരറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു 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 ഗാർണിഷിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഒന്ന് കളർഫുൾ ആക്കാൻ കളർഫുൾ പിന്നെ പൈനാപ്പിൾ പിന്നെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് പിന്നെ ഈ നെയ് തന്നെ കുറച്ച് ഒന്ന് മേലെ ചുറ്റിക്കണം ഒരു സ്പൂൺ മതിയോ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ സ്പൂൺ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇത്ര നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഈ മൈദ ഇങ്ങനെ മൈദ ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി ഉരുട്ടി ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഒരു തരത്തിലും രീതിക്ക് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒന്നൊരു വെയിറ്റ് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഈ സാധനം എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ചതയ്ക്കാനുള്ള സാധനമാണ് നമുക്ക് ഇത് വെയിറ്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ ഇതിനൊരു ചെറിയൊരു സ്റ്റീം കൊടുക്കണം സിമ്മിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അടിക്ക് പിടിക്കാണ്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് നോക്കി അപ്പൊ അതിനൊരു ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് മിനിറ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആവി ആവി കയറ്റി കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് പൊട്ടിക്കാ
പൊട്ടിച്ചേരുമ്പോൾ നല്ലൊരു സ്ഥലം എല്ലാവരും ഓക്കെ പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കഴിക്കാൻ കഴിക്കാൻ ഓക്കെ നമ്മൾ ബിരിയാണി കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ബിരിയാണിയുടെ കൂടെ പല കളറിൽ പല സാധനങ്ങളുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് ചേട്ടനോട് ചോദിക്കാം ഓക്കെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ മുകളിൽ ഒരു മുട്ടയുണ്ട് ഒരു പപ്പടവും ഉണ്ട് സൈഡിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള സൈഡിൽ നമ്മൾ ആണെങ്കിൽ ചിക്കൻ ഫ്രൈ നമ്മൾ വെക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ റൈത്ത കൊടുക്കും ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു മിൻറ്റി ചട്നി അതും കൂടി ആകുമ്പോഴേക്കും അടിപൊളിയാണ് ഏകദേശം ആയോ ഇപ്പം ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അത് ഒന്നും കൂടി ഇരുന്ന് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഇഴുകി വരുമ്പോഴേക്കും പിടിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ ഒന്നും കൂടി നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും ഇനി ക്ലൈമാക്സ് ആണ് നമ്മൾ പൊട്ടിക്കാൻ പോകുന്ന ദം ബിരിയാണിയുടെ ദം ഇനി ഈ ഏരിയയിലൊന്നും ആർക്കും നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല കേർഫുൾ നമ്മൾ ഇവനെ ഈ മാവിൻ്റെ ഉണക്കൊക്കെ വേണ്ട ഇതാണ് ആ മാവിൻ എന്നെ ബിരിയാണിയുടെ വേവിൻ്റെ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ മാവ് ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ബിരിയാണി വെന്തോ ഇല്ലയെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഈ മാവിൻ്റെ ഇത് കണ്ട് ഈ അതിൻ്റെ തിക്നെസ് നോക്കിയിട്ടാണ് തിക്നെസ് ഉണങ്ങി വരും ഓക്കെ ചൂടില്ല ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാ ആവി പറക്കുന്ന സമയത്താണ് കഴിക്കേണ്ടത് അല്ലെ നിക്ക് വെച്ച് ഗാർണിഷ് ഒക്കെ ചെയ്ത് അത് കളർഫുൾ ഒക്കെ ആക്കിയിട്ടൊക്കെയാണ് കഴിക്കാൻ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഈ ബ്രൗൺ ആയ സവാള അല്ലേ അതും ഈ റൈസ് എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക വളരെ ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും അല്ലേ ആ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് ചേട്ടൻ പുലി കുട്ടിയല്ല പുലി സാക്ഷാൽ പുലി എക്സ്ട്രാ ദം അടിപൊളി